আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত তো আজকে আমি তোমাদের যা শেখাবো তা হলো ভগ্নাংশের বর্গমূল ক্লাস সেভেন সপ্তম শ্রেণীর ভগ্নাংশের বর্গমূল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান যে অধ্যায় রয়েছে সেই অধ্যায়ের অঙ্ক আজকে তোমাদের আমি শেখাবো তো দেখো বর্গমূল করতে গেলে কতগুলো বেসিক বিষয় তোমাদের জানতে হবে তো দেখো আমি এখানে একটা সংখ্যা লিখেছি পাঁচ ইন্টু পাঁচ সমান হচ্ছে পঁচিশ তাহলে পঁচিশের বর্গমূল কত আমরা বলবো পঁচিশের বর্গমূল আমরা বলবো পঁচিশের বর্গমূল এটা হলো বর্গমূলের চিহ্ন পঁচিশের বর্গমূল হলো পঁচিশকে ভাঙলে আমরা যেহেতু পেয়েছি দুটো পাঁচ পাঁচ ইন্টু পাঁচ তাহলে এরকম জোর থাকলে আমরা বর্গমূলের চিহ্নর বাইরে এক আন একটা আনবো তাই আমরা বলবো কি পঁচিশের বর্গমূল হলো পাঁচ ও ঠিক একইভাবে যদি আমি একশো উনসত্তর বর্গমূলের কথা বলি এটা যেমন ভেঙে দেখালাম আর একটা বর্গমূল করার প্রক্রিয়া তোমাদের এখন শেখাবো সেটা হলো ভাগ প্রক্রিয়ার ব প্রক্রিয়ায় বর্গমূল করার প্রক্রিয়া দেখো এখানে আমি একশো উনসত্তরের বর্গমূল করছি তো কোনো সংখ্যার বর্গমূল করতে গেলে কি করতে হবে শেষ থেকে যেমন আমি জোড়ায় জোড়ায় এইভাবে নিয়েছি সেইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নিতে হবে একশো উনসত্তর আছে শেষ দুটো জোড়াকে আমি নিয়েছি এবার আমরা প্রথম যে রয়েছে তাকে নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব তো তাকে নিয়ে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা কি বসাবো এক এককে এক দুই দুয়ে চার বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই আমরা এখানে এক এককে এক বসিয়েছি এক এককে এক বসিয়ে দিয়ে আমার অবশিষ্ট কত থাকছে অবশিষ্ট এই জোরটা নেবেছে এই জোরটা হচ্ছে উনসত্তর এই জোরটা বসিয়েছি এবার তোমাকে এখানে আবার একটা ভাগের সাইন দিয়েছি আর একের ডাবল কত একের ডাবল মানে এককে তুমি যদি দুই দিয়ে গুণ করো এইখানে যেটা থাকবে তাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করো যত পাবে এখানে ঠিক তত বসাতে হবে তাহলে এককে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি কত পাই দুই পাই তাই এখানে দুই বসিয়েছি এবার দুয়ের পিঠে একটা এমন সংখ্যা বসাতে হবে তাকে তত দিয়েই গুণ করে এটাকে মেলানোর চেষ্টা করতে হবে এখন ধরো আমি এইখানে যে দুই পেয়েছি এই দুয়ের পিঠে যদি আমি দুই বসিয়ে গুণ করতাম তাহলে আমি পেতাম কত দুই দুগুণে চার আর দুই দুগুণে চার চুয়াল্লিশ মিলছে না কারণ এখানে আমার আছে একশো উনসত্তর তাই আমরা আরও এগিয়ে গেছি আমি দুয়ের পিঠে কত বসিয়ে নিয়েছি তিন বসিয়েছি আর তিন বসিয়ে আমি গুণ করে নিয়েছি তিন তিরিখে নয় তিন দুগুণে ছয় উনসত্তর মিলে গেছে তাই আমি এখানে তিন বসিয়েছি এখানে তিন বসিয়ে নিয়েছি এবং আমরা বলছি একশো উনসত্তরের বর্গমূল সমান রুট ওভার একশো উনসত্তর রুট ওভার একশো উনসত্তর মানে তেরো ইন্টু তেরো তাহলে বর্গমূল হলো তেরো তেরোটা কোথা থেকে পেলাম এই যে আমি যে ভাগ প্রক্রিয়া করেছি এখানে এই তেরো রয়েছে বলে আমি এখানে একশো উনসত্তর সমান তেরো ইন্টু তেরো করে আমি এখানে বর্গমূল হিসাবে একটা তেরোকে নিলাম তো এই বর্গমূলের প্রক্রিয়া আশা করি তোমরা জানো তবু আর একবার ঝালিয়ে নাও ব্যাপারটা তাহলে তোমাদের করতে সুবিধা হবে আমি যে তোমাদের অধ্যায়ে যাব সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের সেখানে তো দেখো আবার একটা বর্গমূল আমি করছি পাঁচশো ছিয়াত্তরের ধরো বর্গমূল করছি তো আমি এটাকে ভাগ প্রক্রিয়ায় করছি তো ভাগ প্রক্রিয়ায় করতে গেলে তোমাদের কি বলেছি শেষ থেকে জোড়ায় জোড়ায় নিতে হবে শেষ থেকে এই জোড়াটা নিয়েছি আর এখানে পড়ে আছে পাঁচ তো পাঁচ পড়ে আছে আমরা এবার গণনা করব এক এককে এক দুই দুগুণে চার তিন তিরিখে নয় এইভাবে এক এককে এক দুই দুগুণে চার তিন তিরিখে নয় তিন তিরিখে নয় পাঁচের থেকে বেশি হয়ে গেল তাই আমরা এখানে দুই দুগুণে চার নিয়ে আমি এখানে চার বসিয়েছি আর তারপর কি করছি তারপর দুয়ের ডাবল মানে দুইকে দুই দিয়ে গুণ দুইকে দুই দিয়ে গুণ করলে যত হয় ঠিক এখানে তত বসিয়েছি তাহলে চার বসিয়েছি এবার কি করতে হবে তোমাকে এই এখানে তো দুই দুগুণে চার বলে এখানে এক বসিয়েছি আর এই জোরটা না বললে হচ্ছে একশো ছিয়াত্তর এবার তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে চারের পিঠে এমন একটা কাউকে বসাতে হবে তাকে তত দিয়ে গুণ করলে যেন এটা মিলে যায় তো আমি এখানে চার বসাই যদি চার চারে ষোলো আর চার চারে ষোলো একে সতেরো একশো ছিয়াত্তর মিলে গেল তাই এখানে আমি কত বসিয়েছি চার বসিয়েছি তাহলে আমরা বলবো পাঁচশো ছিয়াত্তর এর বর্গমূল কত চব্বিশ অর্থাৎ পাঁচশো ছিয়াত্তর তার বর্গমূল সমান চব্বিশ ইন্টু চব্বিশের বর্গমূল আর দুটো জোড়া থাকলে এখানে আমরা একটা বার করেছি তাহলে পাঁচশো ছিয়াত্তরের বর্গমূল হলো চব্বিশ এইভাবে আমরা বর্গমূল করতে পারি তো আমরা পাঁচশো ছিয়াত্তরের বর্গমূল আরও এক উপায়ে করতে পারি সেটা তোমাদের বলেছি আমরা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করেও করতে পারি ভাগ প্রক্রিয়া ছাড়া তো এখানে আমি মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেছি দেখো পাঁচশো ছিয়াত্তর পাঁচশো ছিয়াত্তরকে যদি আমি প্রথমে দুই দিয়ে যাই কত হচ্ছে এখানে দুই দুগুণে চার হাতে থাকে এক মানে সতেরো তাহলে তোমার হচ্ছে আট দুগুণে ষোলো হাতে থাকে এক আট দুগুণে ষোলো তাহলে হচ্ছে তোমার দুশো অষ্টআশি তারপর দুই দিয়ে ভাঙলে আবার এখানে দুই এককে দুই তারপর চার দুকুণে আট চার দুকুণে আট তাহলে একশো চুয়াল্লিশ আবার একে ভাঙলে সাত দুকুণে চোদ্দ আর দুই দুকুণে চার বাহাত্তর ঠিক এই একইভাবে আমরা ভেঙে এগিয়ে গেছি আশা করি তোমরা এই ভাঙাটা বুঝতে পারছো তো এইভাবে আমরা যদি ভাঙি আমরা কি পেলাম দেখো আমরা যেটা পেলাম এখানে ছটা দুই আর দুটো তিন পে
তাহলে এক একটা দুইয়ের জোড়া থেকে বর্গমূল চিহ্নের বাইরে আসবে এক একটা দুই তাহলে ছটা দুই থেকে আমার তিনটে দুই বাইরে এসেছে আর দুটো তিন থেকে একটা তিন বাইরে এসেছে তাহলে এবার গুণ করার পর তুমি কত পাচ্ছ দুই দুকুনে চার চার দুকুনে আট তিন আসটে চব্বিশ তাহলে চব্বিশ হলো তোমার বর্গমূল পাঁচশো ছিয়াত্তরের বর্গমূল হলো চব্বিশ যেটা আমরা পূর্বে ভাগ প্রক্রিয়ায় দেখেছি তো এবার আমাদের যে অধ্যায় সেভেন পয়েন্ট ওয়ান অবশ্যই তোমরা বইটা খোলো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এই অধ্যায়টা খোলো সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের অঙ্ক আমরা করবো আজকে তো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান অধ্যায় তোমরা বই খুলে অবশ্যই আগে বসো তারপর আমি অঙ্কের কথা বলছি তো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান তোমার হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা তোমাদের বই খোলো একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা বইটা খোলো তাহলে আমরা কোন অধ্যায়ের অঙ্ক করছি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো সেই আশা করি তোমরা বই খুলেছ বই খোলার পর এবার আমি তোমাদের যে কথাগুলো বলছি সেইগুলো মন দিয়ে একটু দেখো তো অঙ্ক করার আগে আরও একটা বিষয় তোমাদের জানতে হবে আমরা তো সংখ্যার বর্গমূল শিখলাম এখন আমরা জানতে চাইবো ভগ্নাংশের বর্গমূল ভগ্নাংশ তো জানো তোমরা ওপরেরটাকে আমরা লব বলি আর নিচেরটাকে আমরা হর বলি তো ভগ্নাংশের বর্গমূল করতে গেলে আমাকে লবের বর্গমূল করতে হবে ঠিক একইভাবে হরের বর্গমূল করতে হবে তবেই পাবো ভগ্নাংশের বর্গমূল যেমন একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখো ধরো আমরা এখানে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই পাঁচশো ছিয়াত্তরের বর্গমূল করব তাহলে কি হলো আমরা বর্গমূলের চিহ্ন এনেছি এখানে তো বর্গমূলের চিহ্ন আনার পর আমরা প্রথমে পঁচিশের বর্গমূল করব এটাকে আমরা লব বলব লবের বর্গমূল তারপর হওয়ার পাঁচশো ছিয়াত্তর এর বর্গমূল করব তো দেখো পঁচিশের যদি আমরা বর্গমূল করি তো পঁচিশকে আমরা যদি ভাঙি পাঁচ ইন্টু পাঁচ আর পাঁচশো ছিয়াত্তরকে আমরা যদি ভাঙি এটা কিভাবে ভাঙলাম আগেই তোমাদের দেখিয়েছি তোমরা নিজেরাই ভেঙে নিতে পারো এই যেভাবে আমি দেখিয়েছি তোমরা ভাঙেও নিজে চেষ্টা করে যদি অসুবিধা হয় বাড়ির কারোর সাহায্য নাও অথবা আমার এখান থেকে দেখে নাও তো আমরা যদি ভাঙি তাহলে কি দেখব এখানে পাঁচশো ছিয়াত্তরকে ভাঙলে তুমি ছটা দুই পাবে আর দুটো তিন পাবে এবার বর্গমূল বর্গমূল চিহ্ন যখনই তুলে দেবে দুটো করে থাকলে একটা করে আসবে তাহলে এখানে দুটো পাঁচের জন্য একটা পাঁচ এসেছে আর এখানে এই দুয়ের জন্য একটা এই দু দুটো দুয়ের জন্য একটা এই দুটো দুয়ের জন্য একটা এই দুটো তিনের জন্য একটা এইভাবে এখানে তিনটে দুই আর একটা তিন এসেছে তাহলে তিন আসতে এখানে হচ্ছে তোমার দুই দুকুনে চার চার দুকুনে আট তিন আসতে চব্বিশ তাহলে উত্তর হলো পাঁচ বাই চব্বিশ অর্থাৎ পঁচিশ বাই দুশো পাঁচশো ছিয়াত্তরের বর্গমূল হলো পাঁচ বাই চব্বিশ এবার তোমরা আমি স তোমাদের সরাসরি চলে যেতে বলবো অনুশীলনীতে অনুশীলনীতে এখানে আমি তোমাদের যেটাই চলে যেতে বলবো অনুশীলনী হচ্ছে তোমার তোমাদের একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা খুলে ফেলো এবং এগারো পয়েন্ট ওয়ান যে কোষে দেখি এগারো পয়েন্ট ওয়ান কোষে দেখি এটা তোমরা খোলো এগারো পয়েন্ট ওয়ান কোষে দেখি তো এটা খোলার পর আমরা এবার অনুশীলনের অঙ্ক করব প্রথম যে অঙ্কটা আমাদের রয়েছে সেই অঙ্কটা করব এখন তো আশা করি তোমরা বইটা খুলেছ অবশ্যই বই খুলে নোট করবে একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা তোমাদের বইয়ের একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় চলে যাও ওয়ান ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান যে অধ্যায় তো প্রথম অঙ্কটার দিকে দেখো তো প্রথম অঙ্কটা কি রয়েছে প্রথম অঙ্কটা রয়েছে একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এত বর্গসেমি তাহলে বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য কাত্য তো এই অঙ্কটা করব তোমরা অবশ্যই বই নিয়ে বসো তবে তোমাদের সুবিধা হবে তো দেখো যখন বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল জানা থাকবে আর তোমাকে বলবে বর্গক্ষেত্রের বাহুটা বার করো তখন তোমাকে ক্ষেত্রফলের বর্গমূল করতে হবে তো ক্ষেত্রফলের বর্গমূল করতে হবে তো আমরা তাই করব তাহলে আমাদের কি করতে হবে বর্গক্ষেত্রের বাহু বার করতে হবে কোষে দেখি ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ানের একের দাগের অঙ্ক বর্গক্ষেত্রের বাহু বর্গক্ষেত্রের বাহু সমান হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার বর্গমূল তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তোমার দেয়া আছে হাজার উননব্বই বাই ছশো পঁচিশ বর্গ সেমি কিন্তু বাহু সবসময় সেন্টিমিটারে হবে তাই জন্য এখানে আমরা একক হিসাবে সেন্টিমিটার লিখেছি তো এবার বর্গমূল বর্গমূল বিভিন্ন উপায় করতে পারো তো আমি এখানে ভাগ প্রক্রিয়া সাহায্য নিয়েছি তো দেখো প্রথমে আমি হাজার উননব্বইয়ের বর্গমূল এখানে করে তোমাদের দেখিয়েছি তোমাদের জন্য তো হাজার উননব্বই আমি যেটা বলেছি শেষ থেকে জোড়ায় জোড়ায় ভেঙে নেওয়া হয়েছে এবার তোমার দশকে ধরে কাজ করা হচ্ছে দশকে ধরে কাজ করা হচ্ছে মানে দুই দুকুনে চার তিন তিরিকে নয় চার চারে ষোলো এইভাবে তো দেখো চার চারে ষোলো বেশি হয়ে গেল তাই জন্য আমি তিন তিরিকে নয় গেছি আর এখানে বিয়োগ করে এক পেয়েছি আর পরের জোড়াটা নামিয়ে নিয়েছি তারপর নেক্সট কি করেছি নেক্সট হচ্ছে তিনের ডাবল তিনের ডাবল মানে তিনকে দুই দিয়ে গুণ তিনকে দুই দিয়ে গুণ করলে ছয় পাই ছয় বসিয়েছি এবার ছয়ের পিঠে এমন একটা তোমাকে বসাতে হবে যাতে একশো উননব্বই হয়ে যায় তো ছয়ের পিঠে আমি কি বসাবো ছয়ের পিঠে আমি এখানে তিন বসিয়েছি তিন বসিয়ে দেখো এখানে আমরা ক্যালকুলেশান করেছি তিন তিরিকে নয় আর আর তিন ছয় আঠেরো একশো উননব্বই তাহলে আমরা একশো উননব্বই পেলা
এর বর্গমূল কত হলো তেত্রিশ তাই জন্য আমি এখানে হাজার উননব্বইয়ের বর্গমূল করে ওপরে তেত্রিশ বসিয়ে নিলাম অপরদিকে ছশো পঁচিশের বর্গমূল করতে হবে একই প্রক্রিয়ায় এখানে ছশো পঁচিশের বর্গমূল করতে হবে তো ছশো পঁচিশের বর্গমূল কত দেখো আমরা ছশো পঁচিশের বর্গমূল করছি এইরকম শেষ থেকে জোড়ায় জোড়ায় ভেঙে নিয়েছি তো একইভাবে দুই দুকুনে চার এসেছি কেন দুই দুকুনে চার নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে তো বিয়োগ করলে এখানে দুই আর এই জোড়াটা না বলে পঁচিশ এবার দুয়ের ডাবল কত চার এবার চারের পিঠে কী বসাতে হবে আমরা পাঁচ বসিয়েছি পাঁচ বসিয়ে গুণ করে দেখছি কত হচ্ছে দুশো পঁচিশ তাহলে এখানে আমরা পেলাম কত পঁচিশ তাহলে ছশো পঁচিশের বর্গমূল হিসাবে আমরা কত পেলাম ছশো পঁচিশের বর্গমূল হিসাবে পেলাম পঁচিশ তাহলে বর্গমূল হলো তেত্রিশ বাই পঁচিশ এটাকে তুমি মিশ্র ভগ্নাংশ করে নিতে পারো অথবা নাও করতে পারো এটা হচ্ছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় তো আমাদের আনসার বলবো তেত্রিশ বাই পঁচিশ বা এটাকে যদি আমরা আমরা যদি এইভাবে ভাগ করে ভেঙে নিই তো মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করে নিই তাহলে আমাদের আনসার হয়ে যাবে এক পূর্ণ আট বাই পঁচিশ তাহলে আমরা বলবো ক্ষেত্রফল যেটা ছিল ছিল তোমার হাজার উননব্বই ক্ষেত্রফল ছিল তোমাদের একের দাগের অঙ্কর ক্ষেত্রফল ছিল কত না ক্ষেত্রফল ছিল হাজার উননব্বই আর ডিভাইডেড বাই ছশো পঁচিশ তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য কত হলো তেত্রিশ বাই পঁচিশ অথবা আমরা যদি মিশ্র করে নিই এক পূর্ণ আট বাই পঁচিশ আশা করি তোমরা একের দাগের অঙ্ক বুঝতে পারলে তোমরা অবশ্যই ফেয়ার কাতায় নোট করে নাও অঙ্ক কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাও তো দেখো এবার তোমরা চলে যাবে দুয়ের দাগের অঙ্ক দুয়ের দাগের অঙ্ক তোমাদের আবার বলি তোমরা বই খোলো অবশ্যই একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান তো দুয়ের দাগের অঙ্ক ভগ্নাংশগুলির বর্গমূল নির্ণয় করতে দিয়েছে তো প্রথম যেটা দিয়েছে প্রথম আমি যেটা করব একের দাগে তে তিন পূর্ণ বাইশ বাই উনপঞ্চাশ এইটার বর্গমূল আমি করে তোমাদের দেখাবো তো দেখো আমরা কিভাবে করছি এটা তো আমি বর্গমূল করছি তোমাদের জন্য করে রেখেছি তো দেখো দুয়ের দাগের এক ভগ্নাংশগুলোর বর্গমূল তোমার হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা আবার বলছি তোমরা বই অবশ্যই খোলো ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান কষে দেখি তো দেখো তেত্রিশ তিন পূর্ণ বাইশ বাই উনপঞ্চাশ তো এটাকে আমরা গুণ করেছি তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো মিশ্র থেকে অপকৃত করেছি উনপঞ্চাশ আর তিন গুণ করেছি প্রথমে আর তার সাথে কি করেছি বাইশ অ্যাড করেছি করলে কত পেয়েছি একশো উনসত্তর বাই উনপঞ্চাশ এবার একশো উনসত্তরকে তোমরা ভাঙতে পারো ভাঙলে কত পাবে তেরো ইন্টু তেরো আর উনপঞ্চাশকে ভাঙলে কত পাবে সাত ইন্টু সাত তাহলে বর্গমূল করলে তুমি পাচ্ছ কি তেরো বাই সাত তো তেরো বাই সাত এটাকে তুমি আবার মিশ্র করে ফেলতে পারো এইভাবে ভাগ করে আবার এটা হচ্ছে তোমার ঐচ্ছিক এটাকে না করলেও চলে তুমি এই পর্যন্ত আনসার রাখতে পারো আশা করি বুঝতে পারবে এবার পরের অঙ্কটা দেখো পরের অঙ্কটায় যেটা তোমাকে বর্গমূল করতে বলা হয়েছে তিনশো পঁচাত্তর বাই বারোশো পনেরোকে তো আমরা এর বর্গমূল করব তো প্রথমে আমি তিনশো পঁচাত্তরকে ভেঙে নিয়েছি তো দেখো ভাঙাটা ভাঙাটা নোট করে নাও পাঁচ দিয়ে প্রথমে গেছি এটা পঁচাত্তর হয়েছে আবার পাঁচ দিয়ে গেছি কত হয়েছে পনেরো আবার পাঁচ দিয়ে কত গেছি তিন ভালো করে এটা নোট করো ভেঙে নাও আশা করি নোট করতে পারলে তো পাঁচ দিয়ে প্রথমে গেলাম তারপর পাঁচ দিয়ে গেলাম এইভাবে আমি এগিয়ে গেলাম তা আবার এবার কাকে ভাঙবো বলো এবার হচ্ছে বারোশো পনেরোকে ভাঙবো তো বারোশো পনেরোকে ভাঙছি বারোশো পনেরোকে ভাঙছি প্রথমে পাঁচ দিয়ে গেলাম পাঁচ দিয়ে গেলে পাঁচ দুকুনে দশ আর এখানে একুশ চার পাঁচে কুড়ি আর তিন পাঁচ পনেরো তারপর তিন দিয়ে গেলাম তিন দিয়ে গেলে তিন আষ্টে চব্বিশ তিন আষ্টে চব্বিশ আর তিন একে তিন তারপর আবার তিন দিয়ে গেলাম সাতাশ তারপর আবার তিন দিয়ে গেলাম নয় এইভাবে তিন তিরিকে নয় ভেঙে নিলাম অর্থাৎ তিনশো পঁচাত্তরকে ভেঙে তোমরা দেখবে তিনটে পাঁচ ইন্টু তিন পাবে আর এখানে বারোশো পনেরোকে ভাঙলে তোমরা পাবে একটা পাঁচ আর এখানে দুটো চারটে পাঁচটা তিন তো দেখো ওপরে তোমরা পেয়েছ তিনটে পাঁচ একটা তিন নিচে তোমরা পেয়েছ পাঁচটা তিন একটা পাঁচ তো বর্গমূল করতে গেলে তো জোড়ায় জোড়ায় উপস্থিত হতে হবে তো জোড়ায় জোড়ায় এখানে উপস্থিত নেই তাই আমরা বর্গমূল করতে পারছি না কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে এখানে যদি আমরা এই পাঁচ আর এই পাঁচ কেটে দিই আর এই তিন আর এই তিন কেটে দিই তাহলে আমাদের কাছে কটা পাঁচ পড়ে থাকে আমাদের কাছে ওপরে পড়ে থাকবে দুটো পাঁচ আর নিচে পড়ে থাকে চারটে তিন এখন কিন্তু বর্গমূল করা সম্ভব এই দুটো পাঁচ থেকে আমরা একটা পাঁচকে বাইরে আনছি আর এই তিন থেকে একটা এই তিন থেকে একটা তার মানে নয় পাঁচ বাই নয় হলো তোমার নির্ণয় বর্গমূল আর দুয়ের দাগের আরও বেশ কিছু অঙ্ক রয়েছে যেগুলো তোমাদের কিন্তু আমি হোমওয়ার্ক হিসাবে দিলাম তোমাদের ওটা হোমওয়ার্ক তোমরা করে অবশ্যই আমাকে বলবে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তো আমি চলে যাব আর দুয়ের দাগের অঙ্কই নয় আমি চলে যাব তিনের দাগের অঙ্ক তো তিনের দাগের অঙ্ক তোমাদের আবার মনে করাচ্ছি তোমরা বই নিয়ে অবশ্যই বসো একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় আমি তোমাদের বইয়ের রয়েছ
এখানে কি দেয়া রয়েছে এখানে দেয়া রয়েছে তিনের দাগের একশো একুশ বাই একশো উনসত্তরের বর্গমূলকে কত দিয়ে গুণ করলে গুণফল এক হবে এটা হলো তোমাদের প্রশ্ন প্রশ্নটা ভালো করে দেখো একশো একুশ বাই একশো উনসত্তরের বর্গমূলকে কত দিয়ে গুণ করলে গুণফল এক হবে তো দেখো প্রবলেমটা কি অবশ্যই তোমরা বই সাথে রাখো তবেই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে নালে কিন্তু প্রবলেম হবে আমি আবার বলছি তো আমি চলে যাচ্ছি তিনের অঙ্ক তোমাদের জন্য আমি সমাধান করে রেখেছি প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা হলো একশো একুশ বাই একশো উনসত্তর এর বর্গমূল এর বর্গমূলের সাথে কত গুণ করলে এক হবে তো দেখো একটা জিনিস তোমরা আগে ভাবো তোমাকে যদি বলা হয় পাঁচের সাথে কত গুণ করলে দশ হবে কত গুণ করলে দশ হবে তুমি কি আনসার দেবে তুমি বলবে দুই কেন বলবে কারণ দশকে মনে মনে তুমি পাঁচ দিয়ে ভাগ করে নিয়েছো এই দশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ দুকুণে দশ তাই এখানে আনসার বলবে দুই তাহলে এখানে সেম টাইপের প্রবলেম একশো একুশ বা একশো উনসত্তরের বর্গমূলকে কার সাথে গুণ করলে আমরা এক পাব তাহলে পূর্বের ন্যায় আমি যে উদাহরণ দিলাম সেই উদাহরণের ন্যায় কী করতে হবে তোমাকে এখন তোমাকে এককে কোনটা দিয়ে ভাগ করতে হবে এককে একশো একুশ বাই একশো উনসত্তরের বর্গমূল দিয়ে ভাগ করলেই তুমি তোমার আনসার পেয়ে যাবে তো আমরা তাই করব এককে ভাগ করছি এবার একশো একুশকে ভাঙলে তোমরা জানো এগারো ইন্টু এগারো আর একশো উনসত্তরকে ভাঙলে তেরো ইন্টু তেরো তাহলে আমরা বর্গমূল করে পেলাম এগারো বাই তেরো এবার তোমরা জানো ভাগ চিহ্ন গুণ চিহ্নই চেঞ্জ হয়ে গিয়ে এটা উল্টে যায় তাই উল্টে গেছে উল্টে গেলে তেরো বাই এগারো এটা হলো তোমার আনসার অথবা কেউ এটাকে মিশ্র ভগ্নাংশ করে নিতে পারে মিশ্র ভগ্নাংশ তো তোমরা করতেই জানো তো করলে আমরা পাবো এক পূর্ণ এক বাই এগারো এবং উত্তর হিসাবে বলবো একশো একুশের একশো একুশ বাই একশো উনসত্তরের বর্গমূলকে তেরো বাই এগারো বা এক পূর্ণ এক বাই এগারো দিয়ে গুণ করলে গুণফল এক হবে এটা গেল তোমাদের তিনের দাগের অঙ্ক তো এবার আমি তোমাদের যেতে বলবো চারের দাগের অঙ্ক তোমরা অবশ্যই নোট করো নোট করতে পেরেছো এই আশা রাখলাম তো দেখো কষে দেখি এগারো পয়েন্ট ওয়ানে চারের দাগে কী অঙ্ক রয়েছে রয়েছে দুটি ধনাত্মক সংখ্যা একটি অপরটির দ্বিগুণ তাহলে তাদের গুণফল দিয়ে দেয়া হয়েছে তাহলে সংখ্যা দুটি কি নির্ণয় করি তো এই অঙ্কটা এখন তোমাদের জন্য আমি করে দেখাবো তো করা রয়েছে আমার তোমাদের আমি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব যাতে তোমরা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারো তাই আমি করে রেখে দিয়েছি তো দেখো একটু মনোযোগ করে দেখো এবং সাথে সাথে তোমার খাতা পেন অবশ্যই রাখো তো চারের দাগের অঙ্ক আমরা চলে এলাম তো দেখো তোমার প্রশ্ন অনুসারে কী রয়েছে প্রশ্ন অনুসারে রয়েছে বড় সংখ্যা সমান দুই ইন্টু ছোটো সংখ্যা যেটা আমি লিখেছি অপরদিকে সংখ্যা দুটির গুণফল বড় সংখ্যা ইন্টু ছোট সংখ্যা সমান তোমার দেয়া রয়েছে এক পূর্ণ সতেরো বাই বত্রিশ এবার বড় সংখ্যা বড় সংখ্যা সমান আমরা লিখতে পারি দুই ইন্টু ছোট আর এই ছোট তো রয়েছেই যদিও আমি সংখ্যাটা লিখিনি তাড়াহুড়োর জন্য তোমরা কিন্তু লিখবে তাহলে দুই ইন্টু ছোট সমান এদিকে আমরা মিশ্র থেকে অপ্রকৃত করে নিয়েছি বত্রিশ একে বত্রিশ তার সাথে সতেরো যোগ গুণ সতেরো যোগ করে আমি পেয়েছি উনপঞ্চাশ বাই বত্রিশ এবার এখন আমি এই দুইটাকে এখান থেকে ক্যান্সেল করতে চাই তাই জন্য আমি কি করেছি উভয় পক্ষে দুই দিয়ে ভাগ করেছি এখানেও দুই দিয়ে ভাগ করেছি এখানেও দুই দিয়ে ভাগ করেছি তো এখানে দুই দুই কেটে যায় দুই দুই কেটে গেলে কি পড়ে থাকে এখানে ছোট ইন্টু ছোট আর এখানে উনপঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই বত্রিশ ইন্টু টু এবার আমরা দুদিকের বর্গমূল করছি ছোট ইন্টু ছোটোকেও বর্গমূল করছে আর উনপঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই বত্রিশ ইন্টু টুকেও বর্গমূল করব তো দেখো এবার বত্রিশকে আমরা একটু ভেঙে নিয়েছি বত্রিশকে ভেঙে নিয়ে তোমরা ভাঙতে পারো আশা করব এই বত্রিশকে এইভাবে ভাঙবে দুই দুকুণে ষোলো দুকুণে বত্রিশ আট দুকুণে ষোলো এইভাবে ভেঙে যেও তো এইভাবে ভেঙে গেলে তোমরা দেখবে বত্রিশ থেকে পাঁচটা দুই পাবে আর একটা দুই তো আগে থেকেই রয়েছে বত্রিশ ইন্টু টু ছিল লক্ষ্য করো তো তাই জন্য একটা দুই রয়েছে তাহলে আমরা এবার উভয় পক্ষে এখানে বত্রিশ তোমাদের জন্য ভেঙেছি তো দেখাচ্ছি বত্রিশকে ভেঙেছি কীভাবে এইভাবে ভেঙেছি তো দেখো এবার তাহলে বর্গমূল সাইন থেকে বেরোলে এখানে দুটো ছোট আছে তার মানে এখানে একটা ছোট আমরা নেব আর এখানে তোমার দুটো স্বাদ আছে তাই জন্য আমরা এখানে একটা স্বাদ নেব আর এখানে টোটাল ছটা দুই বত্রিশের জন্য পাঁচটা আর একটা তাহলে ছটা দুয়ের জন্য আমরা তিনটে দুই নেব তাহলে ছোটো সংখ্যাটি হলো তোমার সাত বাই আট আর বড় সংখ্যাটি কী হবে বড় সংখ্যাটা তার দ্বিগুণ বলাই আছে তাহলে আমরা জাস্ট দুই গুণ করব দুই গুণ করে কাটাকাটি করে নিয়েছি চার দুগুণে আট তার মানে সাত বাই চার অর্থাৎ সংখ্যা দুটি আমরা সহজেই পেয়ে গেলাম সংখ্যা দুটি হলো তোমার সাত বাই আট আর সাত বাই চার তো এবার আমি তোমাদের নিয়ে চলে যাব পরের অঙ্ক মানে পাঁচের দাগের অঙ্কতে তো পাঁচের দাগের অঙ্ক পাঁচের দাগের অঙ্ক পৃষ্ঠা চেঞ্জ হয়েছে তোমরা মনে রেখো একশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় কিন্তু আমরা চলে গেলাম তো একশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এসে গেছি তো পাঁচের দাগের অঙ্ক তো পাঁচের দাগের অঙ্ক হিসেব করে দেখি কোন
এই নাম্বারটার বর্গমূল করতে হবে তো আমি সেটাই করেছি পাঁচের দাগের অঙ্ক তো পাঁচের দাগের অঙ্ক তোমাদের জন্য বর্গমূল করেছি তো পাঁচের দাগের অঙ্ক দেখো বর্গমূল করেছি তো বর্গমূল করছি এটা হচ্ছে অপ্রকৃত সরি মিশ্র আছে অপ্রকৃত করেছি অপ্রকৃত কি করে করতে হয় নিশ্চয়ই জানো এটার সাথে প্রথমে গুণ তারপরে এটা যোগ করে আমরা এখানে ষোলোশো একাশি আর দুশো ছাপ্পান্ন তো ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল করেছি প্রথমে ষোলোশো একাশিকে ষোলোশো একাশিকে করলে কত হবে চার চারে ষোলো আর এখানে হচ্ছে একাশি নেবেছে তো চারের ডাবল বসিয়েছি এখানে চারের ডাবল হচ্ছে আট আর এখানে আমরা এক বসালি ভাগ মিলে যায় তাই এখানকার বর্গমূল হলো একচল্লিশ অপরদিকে দুশো ছাপ্পান্নর জন্য আমরা করেছি দুশো ছাপ্পান্নর জন্য দুশো ছাপ্পান্ন এখানে রয়েছে তো দুশো ছাপ্পান্ন আমরা জোর ভেঙে নিয়ে করে নিয়েছি তাহলে এক দিয়ে গেছি এক এককে এক এক বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি এখানে এক পাচ্ছি আর ছাপ্পান্ন অপরদিকে একের ডাবল বসিয়েছি একের ডাবল কত একের ডাবল দুই বসিয়েছি আর এর পিঠে ছয় বসিয়েছি প্রথমে চার বসিয়ে টেস্ট করেছি এখানটা লক্ষ্য করো চার বসিয়ে টেস্ট করেছি ছিয়ানব্বই হয়েছে হবে না তাহলে ছয় বসিয়েছি পরবর্তীতে একশো ছাপ্পান্ন মিলে গেল তাহলে এটার বর্গমূল হলো ষোলো তাহলে একচল্লিশ বাই ষোলো এবার ওপরে যেহেতু বড় রয়েছে তোমরা অপ্রকৃত করে নিতে পারো অপ্রকৃত থেকে মিশ্র করে নিতে পারো তো মিশ্র না করলেও চলবে তো যাই করো না কেন তো আমরা আনসার পেয়ে গেলাম মিশ্র করার পর দে দুই পূর্ণ নয় বাই ষোলোকে দুই পূর্ণ নয় বাই ষোলো দিয়ে গুণ করলে গুণফল তোমার ওইটা হবে তো আশা করি এটাও বুঝতে পারলে পাঁচের দাগের অঙ্ক অবশ্যই তোমরা নোট করো তো এবার আমি তোমাদের নিয়ে চলে যাব ছয়ের দাগের অঙ্ক ছয়ের দাগের অঙ্ক দেখো ছয়ের দাগের অঙ্ক হিসেব করে দেখি উনপঞ্চাশ বাই একানব্বইকে কোন ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করলে গুণফলের বর্গমূল এক হবে তো গুণফলের বর্গমূল এক ভালো করে খেয়াল করো কথাটা গুণফলের বর্গমূল এক তো আমি চলে যাচ্ছি সেই অঙ্ক করতে তোমাদের জন্য ছয়ের দাগের অঙ্ক তো ছয় দর্গের অঙ্কতে গুণফলের বর্গমূল এক বলা আছে তাহলে গুণফল কি বর্গমূল যদি জানা থাকে তাহলে সংখ্যাটা জানতে গেলে তোমাকে তাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেমন ধরো বর্গমূল পাঁচ তাহলে সংখ্যাটা কত বলবে পাঁচ ইন্টু পাঁচ মানে পঁচিশ তাহলে গুণফলের বর্গমূল যদি এক হয় তাহলে গুণফলটা কত এক ইন্টু এক এবার তোমার প্রশ্ন হলো যে এই উনপঞ্চাশ ইন্টু একানব্বইকে কত গুণ করলে তুমি তোমার গুণফল এক হবে প্রশ্নটা এখানে দাঁড়ালো তাহলে সহজেই বুঝতে পারছ আমাদের কি করতে হবে আনসার পেতে গেলে এককে উনপঞ্চাশ বাই একানব্বই দিয়ে ভাগ করতে হবে তো একানব্বই বাই উনপঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করেছি এটার আমি বিশেষ কিছু বললাম না তোমাদের শুধুমাত্র আমি স্ক্রিনে ধরে থাকলাম তোমরা নোট করো নোট করলেই বুঝতে পারবে আশা করছি তো নোট করে নিও কি হলো এখানটা আমি আর বিশেষ কিছু বলতে গেলাম না যদি তোমাদের প্রবলেম হয় অবশ্যই তোমরা কিন্তু আমাকে জানিও তো আশা করছি তোমরা নোট পেলে করলে এবং উত্তর কী হলো উনপঞ্চাশ বাই একানব্বইকে এক পূর্ণ বিয়াল্লিশ বাই উনপঞ্চাশ দ্বারা গুণ করলে গুণফলের বর্গমূল এক হবে তো এবার আমি চলে যাব পরের অঙ্ক পরের অঙ্কটা তোমাদের দেখো তোমাদের বইয়ে তোমাদের বইয়ে দেখো সাতের দাগের অঙ্ক যে হিসেব করে দেখি পঁয়ত্রিশ বাই বিয়াল্লিশকে কোন ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করলে গুণফলের বর্গমূল দুই হবে দেখো ছয়ের মতনই একই টাইপের অঙ্ক তো ছয়ের মতনই একই টাইপের অঙ্ক তাই জন্য বিশেষ কিছু তোমাদের বলার প্রয়োজন নেই তবু আমি যতটা সম্ভব বলছি গুণফলের বর্গমূল দুই তাহলে গুণফল কত হবে নিশ্চয়ই দুই ইন্টু দুই মানে চার এবার আমার আনসার হলো পঁয়ত্রিশ ইন্টু বিয়াল্লিশ ইন্টু আমার আননোন জানি না ইকুয়াল টু চার হবে তাহলে এই আননোনটা কত মানে আননোনটা হবে তোমাকে চারকে তাহলে বত্রিশ বাই পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তো কেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন ভাগ করতে হবে তো ভাগ করে আমরা এখানে কাটাকাটি করে নিয়েছি এখানে ছয় সাতে বিয়াল্লিশ পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ কেটেছি তারপর পরে থাকে চব্বিশ বাই পাঁচ তারপর আমরা মিশ্র করে নিয়েছি তো মিশ্র করে নিলেই আমার রিকোয়ার্ড আনসার বেরিয়ে গেল আমরা বলবো পঁয়ত্রিশ বাই বিয়াল্লিশকে চার বাই চার পূর্ণ চারের পাঁচ দ্বারা গুণ করলে গুণফলের বর্গমূল দুই হবে আশা করি তোমরা এটাও বুঝতে পারলে অবশ্যই নোট করো আচ্ছা এবার আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের জন্য আটের দাগের অঙ্কে তো আটের দাগের অঙ্ক একশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা উনপঞ্চা এই সরি নয় বাই পঞ্চাশ কে সবচেয়ে ছোট কোন ধনাত্মক পূর্ণ পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এটা হলো তোমার অঙ্ক তো এই অঙ্কটা আমরা করব কিভাবে তো দেখো আটের দাগের অঙ্ক আটের দাগের অঙ্ক জন্য আমি যেটা বলবো নয় বাই পঞ্চাশ তো এটাকে আমরা ভেঙেছি তিন ইন্টু তিন পঞ্চাশকে ভাঙলে দুই পাঁচ ইন্টু পাঁচ তো পঞ্চাশকে ভাঙলে দুই পাঁচ ইন্টু পাঁচ কেন তার জন্য তোমাদের এখানে দেখিয়ে রেখেছি দুই দিয়ে ভাঙলে প্রথমে পঁচিশ তারপর পঁচিশকে ভাঙলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এবার দেখো এইটা হচ্ছে বর্গমূল করা সম্ভব নয় মানে এটা পূর্ণবর্গ নয় কারণ এখানে জোর আছে এখানে পাঁচের জোর আছে কিন্তু এই দুয়ের জোর নেই তাই জন্য বর্গমূল করা সম্ভব নয়
তোমরা দেখতে থাকো আমাদের চ্যানেল দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গুণফল চোদ্দ বাই পনেরো তাদের ভাগফল পঁয়ত্রিশ বাই চব্বিশ তাহলে সংখ্যা দুটো কি কি তো দেখো আমরা সমাধান করছি এইটা তো দেখো দুটো সংখ্যার গুণফল বড় ইন্টু ছোটো আমি একটাকে বড় আর একটাকে ছোটো ভাবছি চোদ্দো ইন্টু পনেরো অপরদিকে বড় ডিভাইডেড বাই ছোট সমান পঁয়ত্রিশ বাই চব্বিশ ডিভাইড মানে হলো ভাগ তো ভাগ বলেছে বলে আমি এটা লিখলাম তো এবার আমরা কি লিখতে পারি এখানে লিখেছি বড় ইন্টু ছোট আর এখানে লিখেছি বড় ভাজিতক ছোট তাহলে বড় ইন্টু ছোট সমান দেওয়া আছে চোদ্দো বাই পনেরো আর বড় ভাজিতক ছোট সমান দেওয়া আছে পঁয়ত্রিশ বাই চব্বিশ তো এখান থেকে আমরা দু দিক থেকে ছোটো ছোটো কেটে দিয়েছি এখানে ও রিকোয়ার্ড যে কাটাকাটিগুলো সম্ভব আমরা কেটেছি কেমনভাবে কেটেছি দেখো একটু প্রথমে পাঁচ দিয়ে কেটেছি তিন পাঁচ পনেরো তারপর পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ ओके तरपर हमें जेट केटे तुम्हारे जो दुई दिए केटे बारो दुकुने चौबीस सात दुकुने चौदो तो हमारे एब काटाटी जाए तो पड़े आखने बड़ो इंटू बड़ो एखे पड़े आज सत इंटू सत और एखे तीन और एखे बारो बारो के भेगे नीले तुम्हारा पा कत तीन इंटू दुई इंटू दुई बारो के भेगे नहीं उभय पक्षे एखे तुम्हारे देखिए बारो के भांगले पासी कि तो बारो के भेगे नहीं बारो य बारोटा के भेगे नहीं भेगे नहीं नोट करो एबार उभय पक्षर बर्गमूल कर लम तो बर्गमूल कर लेने बर्गमूल सैन दिए एखे बर्गमूल सैन दिए तेल दूदिकर बर्गमूल के एखान बैरिए लो कि बड़ो इंटू बड़ो एक बड़ो और एखे दुटो सत थे एक सत एखे दुटो तीन थे एक तीन दुटो दुई थे एक दुई तेल सत बय हलो तुम्हार बड़ो तो बड़ो संख्या एक पे गलम सत बय एबारे बड़ो इंटू छोटो समान चौदह बै पंदो ताल छोटो समान कि निश्चय তোমার বড় দিয়ে যদি আমি চোদ্দো বাই পনেরোকে ভাগ করি তাহলে আমি পেয়ে যাব ছোটোটা তো আমি সেটাই করেছি তো আমি ছোটোটা পাওয়ার জন্য কি করেছি চোদ্দো বাই পনেরোকে বড়োটা দিয়ে ভাগ করেছি বড়োটা যেখানে সাত বাই ছয় তো এবার ভাগ করলে তোমরা জানো এটা গুণ হয়ে উল্টে যায় উল্টে গেছে উল্টে গিয়ে কাটাকাটি করেছি এখানে সাত দুকুনে চোদ্দো আর এখানে তিন দিয়ে কেটেছি তিন দুকুনে ছয় আর তিন পাঁচ পনেরো তো এই কাটাকাটি করে আমরা পেয়ে গেছি কত না চার বাই পাঁচ তাহলে তোমার সংখ্যা দুটি কত হলো সংখ্যা দুটি হলো সাত ছয় ও চার পাঁচ তো আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা অঙ্ক বুঝতে পারলে প্রত্যেকটা অঙ্ক নোট করে নাও তোমাদের ফেয়ার খাতায় যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধে লাগে আমাকে বলো আমি পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে আবার তোমাদের জন্য হাজির হব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং